բոլորին։ Շտորակարությունեմ հայտում, որ կրկին արզագակեցիք մեր կոչին և հիմա հավակված ենք այստեղ։ Մենք հիմա համբակվել ենք եվրամիության � մարդու իրավունքները համընթան նուր հրջակագրում ամրագրված բոլոր կետերը կարծես թե առանձին մեզ դասավանդվում են և կարոզվում են, որ դա է եվրոպական արժեքները։ Բայց իմա մենք կտում ենք մի այնպիսի ժամանակաշրջան Այն արժեքները, որը որ դավանում ենք պետք է նաև կարողանանք պատասխանատվություն կրել այդ արժեքների համար։ Եվրամիության գրասենյակի մոտ հավակվելով, ես խնդրում և պահանջում եմ, որ այն ինչ մեզ սովորեցրել եք, հիմա կիր առեք արցախում, մի թողեք, որ մարդի կողակի սովի մատնվեն, նոր պեղասպանություն է հասունանում, որը որ անպաճելության � medicines necessary for the survival part of the population. However, for over a month now, no supplies have been able to reach the 100,000 residents of Artsakh, exacerbating an already dire situation. The denial of humanitarian relief to the civilian population represents a grave violation of international human rights and humanitarian law. This act is explicitly prohibited as a method of warfare against civilian population and should be strongly condemned by international community. It is imperative that such actions are immediately halted. The issue of Azerbaijan's blockade of the corridor has been brought to the attention of both European Court of Human Rights and the International Court of Justice. These esteemed judicial bodies have ruled that Azerbaijan must guarantee unimpended movement for vehicles and individuals. However, regrettably, Azerbaijan has failed to implement any of these legally binding decisions, further exacerbating this dire situation. This lack of compliance is deeply concerning and requires urgent attention and action from the international community. Under these conditions, the statement of the President of European Council, Charles Michel, following the last meeting in Brussels in which the Agdam Stepanakert Road is considered as a way of providing humanitarian assistance to the people of Artsakh goes beyond the elementary consideration of humanity and contradicts principles of common morality. We are shocked that the proposal of Azerbaijan intended to destroy human dignity is accepted by an official who is representing an in international structure advocating for human rights and rule of law, law around the globe. Moreover, we consider totally unacceptable attempts of EU to somehow promote the illegal policy of Azerbaijan aimed at the forced subjugation of the people of Artsakh. We forcefully urge the European Union to take all necessary measures to influence Azerbaijan to stop its genocidal policy carried out against the people of Artsakh. We also urge the European Union to engage with other international actors and bodies, mobilizing their collective capacity, particularly before UN Security Council, to compel Azerbaijan to these ongoing violations. Initiative group, group of divided Artsakh families caused by the blockade of Lachin Corridor. Thank you. We also urge to meet Ambassador Andrea Victorin here to transfer our concerns directly to her. Thank you. Հարգելի հայրենակիցներ, մենք այժմ հավակվել ենք եվրոպական միրության պատվիրակության դրասենյակի դիմաց և ըս մեկ անգամ բարձրազայնելու մեր հիմնական մահանջը, մեր հիմնական կոչով դիմելու եվրոպական միրության եր� Մենք այստեղ ենք խնդրելու, պահանջելու, հորդորելու, որպեսի եվրոպական միրությունը բոլոր ճանքերը գործադրի, գործում ազդեցություն ունենա ճանապարի բացման համար։
Եվ այսրոմ ես ուժում եմ խոսքը պոխանցել Հայաստանում մարդու իրավուկների առաջին պաշպան տիկին լարիսա ալավերդյանին։ Ուլորին բողջունում եմ, ովքեր այսօր են, ովքեր հայության, հայկական հարցի համար կանգնած են, և նախ և առաջ ես բողջունում եմ, և ուղակի հիանում եմ, արցախում ապրող բոլ լոր բնակիչներով, որոնք այսօր հենց իրենք իրենց ապրելով, պաշպանում և պախպանում են համայն հայության պատիվնու մարդկանց է այդ թվում 30 հազար երիխաներին, այս որերին լուծվում է համայն հայության, այդ թվում Հայաստանի հանրապետության, բոլոր բնակիչների ու կաղաքացիների։ Մենք եկել ենք այստեղ դա առաջի անգամ չէ։ Ես հիշեցն հարգարժան եվրամիություն, դուք եղել եք եկել եք դիտարկել ծեղասպանությունը, դուք եկել եք դիտարկել թե ինչպես են երեխաները մահանում, որև հետև մայրը չի կարողանում, տեղին ու ժամանակին սնունդը գտնի իրենց, կանայիկ, որ ձեր երեխան ապրեր հիմա արցախում շրջապակված։ Ինչու եք տանում ժողովորդին դեպի բախումների, ինչի եք ուզում, որ ձեզ շրջապակ են այստեղ, ու դուք չկարողանակ ստանակ սնունդը, ինչու չեք ուզում մասնակցել որը իրականացնում է ադրբեջանը, ունենալով մեջքին ոչ մի են թուրկյան, այդ ձեր ամոթալի լրությունը, այստեղ հասկանալով հանդերց, որ մենք չենք բերել այստեղ ամբողջ արցախահայությունը, որը ձեր լրությամբ դուս է մղվել ուր է ձեր գործողությունը, այդքան հեշտ է ընդունել պատրամիջոցներ մեկ երկու պետությունների հանդեվ, այդքան դժվար է ընդունել պատրամիջոց ադրբեջանի հանդեվ, 20 թվականին տեղի է ունեցել ծեղասպանական ագրեսյա, մասնակցության� Ես մարդու իրավուկների Հայաստանում առաջի պաշպանն եմ, ես շնորհակալ ու գոյ եմ եղել միշտ Եվրոպայի կողմից մեզ տված ոգնությանը, որ մեկ կարող անանք ոչ մենիքներս հասկանանք, այլև տարածենք այդ վեղ գաղափարները, իմ այդ վեղ գաղափարները դուք վաճարել եք ուղակի ձեր մի կիշ տակ լինելու համար, որև հետև ադրբեջանից դուք ստանում եք ինչ-ինչ նավտ և գաս, ամոթալի է այդ վիճակը և կրկնում եմ, մենք հենց այսուր այստեղ արցախի ներկայացությունները պահանջում են հանդիպում այսուր եվրամիության ներկայշությունում գտնվող անձանց հետ, անգամ եթե ինչպես մեզ ասել են տիկին վիկտորինը տեղում չէ, այդպես չի, որ որև է մեկը չի պոխարինում իրեն, մենք պահանջում ենք ընդունել որոշ այստեղ ինչ, որ թվով մարդկանց Անմիջապես արձականք էր, ես պետք է վերջասնեմ հետերյալով։ Եթե դուք չեք կանխում այս ծեղասպանության փորձը, դուք մասնակցում եք և դուք էլ եք 
ne lujam anakin, nici azi gai în data ra ne araci, nici pes vor petche ca ne, Adrbejan nu turcia. Batsek, Chianchi, Chiana Pară! Batsek, Chianchi, Chiana Pară! Batsek, Chianchi, Chiana Pară! Batsek, Chianchi, Chiana Pară! Antipu! Antipu! Mă 